ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം ലൈക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു സാമ്പാർ തയ്യാറാക്കുന്ന വീഡിയോ അതായത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചിലപ്പോൾ പരിപ്പ് കറിയോ അല്ലെങ്കിൽ പരിപ്പിട്ടിട്ട് കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ വേവിച്ചിട്ട് കറി വയ്ക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ബാക്കി വരാറുണ്ട് അല്ലേ ആ കറിയെ സാമ്പാറാക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എന്നെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നോട്ടെ അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഉച്ചയ്ക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ പരിപ്പ് കുമ്പളങ്ങ അല്ലെങ്കിൽ പരിപ്പ് കായ അല്ലെങ്കിൽ വെറും പരിപ്പിട്ടൊക്കെ കറി വെക്കാറുണ്ട് ആ കറിയെ നമുക്ക് ഒരു സാമ്പാറാക്കിയ ദോശയിലോട്ട് ഇഡ്ഡലിയോ ഇഡ്ഡലിയുടെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റും നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പം എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് അര ടീസ്പൂൺ കടുകിട്ടൊന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കണം കടുക് പൊട്ടി വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ചെറിയ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഒരു വറ്റൽ മുളക് കൂടെ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉള്ളിക്കൊക്കെ നല്ല ക്ഷാമമായത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ രണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അല്പം കറിവേപ്പില കൂടെ ചേർത്ത് ജസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ലോ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ സാമ്പാർ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ ഹോം മെയ്ഡ് സാമ്പാർ പൊടി കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഈസ്റ്റേണിൻ്റെ സാമ്പാർ പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് രണ്ട് പിഞ്ച് കായം കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഈസ്റ്റേണിൻ്റെ സാമ്പാർ പൊടി എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സാമ്പാറാണ് ഈസ്റ്റേണിൻ്റേത് ഇനി ഇത് എണ്ണ തെളിയുന്നത് വരെ ഒന്ന് നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കണേക്കാൾ ടേസ്റ്റ് തോന്നാറുണ്ട് എനിക്ക് ഇതുപോലെ ബാക്കി വരുന്ന കറി കൊണ്ട് സാമ്പാർ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യാറില്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ ഇപ്പോൾ ഇത് പരിപ്പും കുമ്പളങ്ങയിട്ട് വേവിച്ച കറിയായിരുന്നു അതാണ് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ചേർക്കുന്നത് മോരൊഴിച്ച് വെക്കുന്ന കറിയല്ല നമ്മൾ പുളിയൊക്കെ ഒഴിച്ച് വെക്കാറില്ലേ ആ കറിയാണിത് ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം വെള്ളം കൂടെ ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ തിക്നെസ്സിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾ എത്ര കറിയാണ് എടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം സാമ്പാർ പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നോട്ടെ ഇതിൽ ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വീണ്ടും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ചേർക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ശർക്കര പാനിയാണ് ഞാൻ അന്ന് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ ശർക്കരയുടെ ശർക്കര പാനിയോ അല്ലെങ്കിൽ ശർക്കര ചെറുവേതോ ചേർക്കാറുണ്ട് എന്ന് അപ്പോൾ ഒരു ലൈറ്റ് സ്വീറ്റ് ആയിട്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി കറി നന്നായിട്ട് തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള മല്ലിയില അരിഞ്ഞത് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് തിളച്ച് വന്നാൽ മാത്രം മതി നമ്മുടെ സാമ്പാർ ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ ആയിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് പുതിയ വീഡിയോസുമായിട്ട് ഇനിയും വരാം മൈ കിച്ചൺ ഷിപ്പാസിലൂടെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്